Os aviso de que hay drops en mi canal de Twitch de la máquina de Clima Goblin, un juguete que ya no se puede conseguir y que se vende ahora mismo por el antiguo juego de cartas de WoW por más de 200 euros y lo puedes conseguir gratis en mi canal de Twitch simplemente por verme un ratito. No tienes que suscribirte, no tienes que pagar nada por estar viéndome un ratito. De gratis te lo sacas. Está activo desde el 1 de febrero a las 7 de la tarde, hora española, hasta el 6 de febrero. Así que entrad, venís, pasáis el ratito, lo dejáis de fondo, os sacáis el drop conmigo y todos pasamos un buen rato. A lo que vamos, a lo importante. Notas del parche 1007 Dragonflight va a toda pastilla, ¿eh? pero a toda pastilla. Acaba de salir el 1005 y ya hay notas del parche 1007, cambio de clase y mejoras a los árboles de talentos. Oh, a varias clases. Además, también he visto una captura ahí para el tema de las profesiones, tipo spoiler ahí. Uh, así que a ver qué tal. Bueno, nota de desarrollo. Lo primero, regreso a la costa prohibida, ¿no? Al, al acantilado prohibido, donde empiezan los evokers. Que para el 1007, por lo menos allí, hace, hace misiones. Para entender un poquito más del lore de los evocadores, no sé qué tal. En fin, me la pela. Ya sabéis que el lore me da un poco igual. Monje, ahora Draenei, Wargen y Goblin pueden ser monjes, ¿vale? Y los Draenei forrados por la luz y los... Te estoy diciendo dónde han hecho la sede, ¿no? Vale, ok. Clases. Epidemic ha cambiado sitios con un Holy Blight en la rama de talentos. Hostia, calor. Ahora para, para ver esto con todas las clases. O sea, son cambios a muchas cosas, ¿no? Epidemic está aquí. Se ha cambiado con un Holy Blight. Un Holy Blight, ¿dónde estaba? Aquí. Ah, para que no tengas que ponerte Epidemic. Para que puedas elegir llevar el un Holy Blight o no. Ajá. Vale, ok. La implementación de pestilencia se ha actualizado para reflejar la funcionalidad en el tooltip. Vale. Toque podrido, ahora dura 10 segundos. Era 6. Rotten Touch. Es este de aquí. Vale, que te aumenta más el, el tiempo que le haces el da de daño de plaga. Ok. Maestría rúnica, ahora también aumenta la regeneración de runas de corrupción rúnica un 10-20% adicional. Ok, vale. Commander of the Dead se ha actualizado para que siempre dé el bufo a tu gárgula cercana o árbitro oscuro, ¿no? Y Army of the Dead durante 30 segundos y después de usar transformación oscura. ¿Cómo? Commander of the Dead. Este talento no me lo sé. Commander of the Dead. ¿Este se usa? Creo que se usa si vas con gárgola, ¿no? Creo que sí, ¿no? ¿Cuál es el cambio? La anterior implementación de Commander of the Dead tenía demasiados casos muy nichos en los que no siempre bufaba tus esbirros o las ventanas eran demasiado estrechas y creaba menos del ideal impacto rotacional. Lo hemos actualizado para que el aura sea alrededor del DK durante la duración, que siempre bufa tu gárgola o Army of the Dead, independientemente de cuándo han spawneado antes o después de la transformación oscura. Ah, vale, vale, vale. Para que no... Vale, 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 para que sea más cómodo, ¿no? Que antes tienes que tirar primero tu gárgola y tu armio de idea y luego la transformación oscura para que se bufen. Ahora no, ahora da igual en qué momento está de transformación oscura, que se va a bufar siempre tu gárgola o tu armio de idea, ¿vale? Para que sea más fácil de jugarlo. Eh, nota el desarrollador. Ha habido cambios adicionales para el Long Holy de K, para el 1007, que intentan apuntar un poco para temas de cambio de calidad de vida, ¿no? Se demore editando. Es da igual, solo puede quitar fácil. Druida, Protector de Pack. Este es el talento que te da healing, ¿vale? Es este que te pones aquí, Protector de Pack, que no se usa mucho, pero bueno, este que almacena healing o almacenas daño y después tu siguiente Moonfire consume ese daño para hacer, o sea, ese healing para hacer daño con el healer y si eres DPS, recoge tu daño para que tu siguiente recrecimiento pegue más. Ahora almacena hasta 400% del spell power, spell power para pollo, feral y oso y 300% para el resto. Era 240 para todas las specs. Esto es más daño al druida resto. Y bueno, y que a lo mejor te puedes poner protector de pack, ¿no? Esto es, esto es más DPS de gratis para el, para el druida, ¿eh? Esto sobre todo en raid me he dado cuenta que pega un montón. Vale, druida resto. Nuevo talento, mente tranquila. Aumenta la probabilidad de que o menos clarity te tegueré el clear casting el casteo gratis un 5% y tienes un stack más de clear casting vale otro talento nuevo enfoque profundo cuando fuego lunar rake rip o rejuvene rejuvenecimiento están activos en un mismo objetivo sus efectos aumentan un 40% esto es como lo que tiene el feral ¿no? esto es el legendario que tenía el feral de shadowlands pero se lo han puesto al druida resto vale esto es daño single target para el resto y pff, a ver que tu rejuvenecimiento esté activo en un, en un único objetivo esto es un poco pocho esto más para DPS, ¿no? Ok. Embrace of the Dream. Este de aquí, vale. De que tu crecimiento salvaje tiene una probabilidad de curar extra. Ahora se activa en todos los jugadores que tengan la sanación en el tiempo de recrecimiento. Oh, guay. Regenerative Heartwood. Ahora también extiende la duración de Iron Bark. 4 segundos, ok. Sabiduría natural. Ahora es un efecto base con estimular el los a restos. ¿Cómo? Ah, vale, que esto se lo habían quitado. Lo de que si le tira estimular a otra persona ganas el, ganas el efecto. Ah, no, pero lo ganas al 100%. O sea, ahora es base. Hostia, muy butocho esto para raid, ¿no? No aumenta la regeneración de mana 5% y la efectividad se ha reducido un 50%. Vale. O sea que ahora tienes de base que le puedes tirar inervado a otra persona que tú te beneficias de un 50%, como era antes, como era en Shadowlands y en BFA. Y ese talento hace que te lo pongas al 100%. Hostia, pues muy bueno, no te tienes que poner el talento, la verdad. Que el cimiento solo ha mejorado, se ha movido a una nueva localización, un slot más a la derecha. Este, ¿no? 
Y esto se moverá al otro lado, ¿no? Porque esto no se usaría, ¿no? Lo del, lo del Stone Park. Vale. Cultivación se ha movido a la localización anterior de Improved Wild Growth. Vale. Nutrir se ha movido a donde estaba cultiva cultivación antes. Mente tranquila, ahora ocupa la localización de Nutrir. Bueno, esto han cambiado un montón todos los talentos. Esto es lo que sea de Durida, pues veréis dónde han cambiado todos los sitios, ¿no? Pero, hostia, pero es un cambio muy grande a, todo el, a toda la rama del Durida resto, ¿eh? O sea, me mueves esto aquí, esto lo mueves aquí, esto lo mueves aquí. Han movido mu muchos talentos de sitio, ¿eh? Me gusta que estén jugándose a hacer reworks a las clases, ¿eh? ¡Qué guapo! The Forest Flow Wild Synthesis en la elección ahora se ha movido a una nueva localización directamente debajo de la nueva localización de Nutrir. O sea, que tiene nuevos enlaces, nuevas flechitas y todo, ¿vale? Abrazo del Sueño y Budding Leaves se han cambiado los sitios, Germinación y Poder de la Archiduría han cambiado los sitios. O sea, han cambiado todo, to todos los, los talentos de sitios. ¡Hostias! A ver, esto es lo que juega Turid de Restos entenderá directamente, sabrá si esa nueva localización es buena o mala. Como yo no lo he jugado, pues ni idea, ¿no? ¡Qué guapo! O sea, le hacía falta un reward tan tocho al Turid de Restos. No lo sé, pero qué interesante. Vale, Evoker. La habilidad racial de Chosen Identity lo que te hace que te pases a forma humana directamente hace que automáticamente asumas tu forma Visage cuando te resucitan. Muy bien. Los Dracios ahora aprenden Aerial Hold, como los dragones de Dragon Riding, que les permite reducir su velocidad de movimiento. Vale. Draconic Legacy ahora aumenta la estamina 3-6%. Era 2-4. Uy, más vida al Evoker. Qué bien esto. Focus of Light se ha rediseñado. Renewing Blaze, esto es lo, lo que el daño que hace te entra como un hot, te restaura la vida más rápido, haciendo que el daño se te cure en 4 segundos. Vale, porque siempre se usaba lo de reducir el CD. Llama antigua se ha rediseñado. Lanzar florecimiento esmeralda o abrazo verde reduce el tiempo de casteo de tu siguiente llama vivo un 40%. ¡Oh! ¡Qué guapo esto! ¡Oh! Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Esto me gusta mucho, tío. Esto me gusta mucho. Es este, ¿verdad? Es in flame. Este tenías que curarte a ti mismo con living flame. Ahora es que tienes un abrazo verde y tu siguiente llama viva es más rápida. Incluso, y con el set, hostia, eres una ametralladora de llama viva, ¿eh? Let's go. Roar of Exilaration se ha eliminado. A cortar a un enemigo te da uno de esencia, sí, porque no se usaba nunca. Y lo han quitado directamente. Devastación. Abrazo verde cura un 35% más. Ok. Very good. Monge Miss Weaver. Te de foco del trueno. Ahora hace que niebla envolvente sea instantánea en adición a su efecto actual. Oh. Hostia, qué, qué guapo esto, Balmay Weaver. Ahora te tiras te enfoca del trueno y puedes automáticamente meterle una super niebla envolvente que lo levanta un montón y además instantáneo. Qué guapo esto. Esto es muy bueno, Balmay Weaver, eh. Muy guapo. Paladín Protección. Fe en la luz. El bloqueo se ha, se ha aumentado a 15-30. Era 5-10. Muy bien. Le hace falta el paladín. Más bloqueo. Más defensa base. Focus Enmity se ha reseñado. Cuando Cudo el Vengador golpea a un solo enemigo, hace más daño adicional sagrado. Ok. Corregido un error de Tulti. Bla, 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 bla. Vale. Retri. Le están haciendo un reward. Todavía no han dicho nada. Dici. Se ha corregido un error, bla, bla. Chamán, hostia, se... Host. Dios, pero el chaval, el chaval lo han cambiado, le han cambiado el nombre y todo. Elemental de tierra y Premalez Elemental no meten taunt o hacen pulsos de amenaza a los enemigos con los que el chamán no está en combate. Muy bueno esto para Mítica Plus, la verdad. Elemental de tierra no mete taunt a los enemigos que están atacando a un jugador con especialización de tanque. Ah, ahora no te pilla agro. O sea, tienes que... Pro... Hostias, entonces esto no es tan bueno. A ver, depende, ¿no? El, el Prima Lear tú le puedes pedir que tire taunt, ¿no? Pero el elemental de tierra normal no puedes pedirle que tire taunt. O sea, ahora si hay un tanque no le roba agro. Esto es malo, ¿eh? Uf. Y creo que no llevas nunca el primal, ¿no? Nunca, no, no llevas el primigenio. Por lo menos yo siempre que veo el elemental fuera, veo el normal, no veo el primigenio. Entonces, además eso es solamente del elemental, ¿verdad? El, primi el primigenio. O si lo llevas, no lo sé. No, creo que sí lo llevas, ¿no? Sí, Petco lo lleva. A ver, depende de la situación. Esto con Pux es bueno. Esto en grupos organizados es un poco malo. A ver, te, te viene... Esto es cómodo con Pux, porque así no pasa eso de que se te gira de repente, de que te levanta agro o lo que sea. En fin, está bien porque lo, para que lo puedas usar como defensivo. Está bien, está bien. Cambio astral ahora dura, dura 12 segundos en vez de 8, ¿vale? Y el talento este no aumenta la duración de Astral Shift. ¿Y qué hace ahora? Astral Bulwark ahora reduce el daño recibido un 20% adicional. O sea, ahora de base dura 12 en vez de 8. ¿Y este talento qué? ¿No lo van a cambiar? Se ha eliminado Improve el Lightning Bolt. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y le quitas el daño directamente a... a ¿le, ¿Le quitas single target al chamán? ¿Por qué? Thunderstorm se ha movido a la localización de Improve el Lightning Bolt. Vale, esto es lo que empuja. Ah, vale, pero le aumentas el daño base al Lightning Bolt. Oh, perfecto, vale, vale, vale. Entonces lo compensa, ¿vale? Digo, si no vas a dejar el single el tablet, la mierda. Go with the flow, ahora reduce el CD de Camina, de camina Espíritus, 10-20 segundos, era 7,5-15. Muy bien. Garras del trueno, ahora se degrea una vez cada 20 segundos, era cada 60. Vale, no sé qué es. Thunderous Pause. Esto es cuando entras el lobo. Vale, lo que te quita los slots, vale, eso no se usa. A lo mejor para PvP se usa, y ni lo creo. El totem que limpia venenos, ahora quita todos los efectos de veneno de jugador, era uno. Muy bueno esto para PvP, muy cómodo para Mítica Plus también. En Fiberman, ahora aplica durante Maleficio y dura 6 segundos después de que Maleficio termine. Ok. Afinidad del lobo ancestral se ha movido al árbol de clase y se ha eliminado de las especializaciones. Ok. Focus Insight se ha movido a la rama de mejora y elemental en lugar de Ancestral Wolf.
Ah, para que el maná, para que el chamán resto no tenga healing gratis aquí. Ajá. Esto se ha quitado intencionalmente del resto para evitar demasiados talentos que modifican las sanaciones. Poner fe ahí al, cha, al, chama, al healing del chamán. No entiendo por qué, tampoco está tan bien. Su link se ha rediseñado. Aumenta el healing hecho por totem corriente de sanación y totem en ráfaga de nubes 10-20%. No sé qué hacía antes. Ah, vale, cuando usabas el totem aumentaba la sanación de tus siguientes tres sanaciones de single target. Ahora aumenta dire directamente la sanación de los totem directamente, vale. Muchos talentos han, han cambiado de posiciones, vale, y han cambiado muchos talentos, ok M otro reward gordo para los tres chamanes eh, también, resto al healer lightning bolt tre ¿cómo? 35% de daño a descarga de relámpago, 35% a cadena de relámpagos pero, 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 esta gente ¿cómo, cómo, 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 cómo? ¿esta gente no ha visto esto? ¿que los logs de chamán restauración están haciendo 84k de DPS mítico? ¿Pero esta gente no ha visto esto? ¿Esta gente no ha visto eso? ¿Que hay logs de 97k en Primal Council? ¿Y encima le vas a dar más daño al Chain Lightning? O sea, que, que quieren que no cures con el chamán, pero que seas un DPS más, ¿no? Tipo, para las que, que dices, como, como lo que hace Zamok, ¿no? De 4 DPS es un tanque. Pero si ya en Míticas Plus tienes el, la, tiene la lluvia ácida. <risa> no entiendo, la verdad. Manantial, 30% menos de healing, ¿vale? Escudo de agua se ha eliminado de la rama de talentos y ahora es base, ¿ok? Resurgencia se ha movido de, de talento. Nuevo talento, control de mareas. Reduce de, de totem. Marea de sanación, 30 segundos, ok. Nuevo talento, cambia mareas. El aliado con menos vida del totem, marea de sanación, se cura un 30% más y recibe 15% más de healing de ti durante 4 segundos. ¡Oh, qué, bueno, qué, qué guay este talento! Muy bien. Una elección se ha añadido debajo del de totem de maná. Nuevo talento, aumenta la duración y el radio del totem de maná y después de usar totem de maná, el tiempo de casteo de ola de sanación y cadena de sanación se reduce y el coste de maná de healing wave y cadena de sanación se reduce durante 10 segundos. Ok, para poder gastar más maná gratis, ok. Flujo de las mareas, ahora te da otro salto más a cadena de sanación, junto con sus efectos. Desatar vida, ahora convierte el 40% del overhealing de manantiales esto, ¿no? En un escudo de absorción era 25%, vale. Everrise Intai se ha eliminado. Da un pur, no me acuerdo cómo era en español. Este era el de que cuanto más curase, más se detenía, ¿verdad? Se ha movido de, de sitio, enfoque de la naturaleza se ha eliminado. Wow, sí que le han cambiado cosas, ¿no? Le han cambiado el talento de PvP. Ah, no, se le han puesto de base para PvP. Call of Thunder se ha eliminado. Stormkeeper se ha movido donde estaba con los Thunder. Lluvia Ácida y Overflowing Shores no son una lección. Lluvia Ácida mantiene su posición y Overflowing Shores está justamente debajo de Lluvia Ácida. Hostia, mucho DPS. Y, y bueno, los cambios aquí de los talentos no sé cómo le afectarán al healing. Ya se verá. Y no hay más cambios de clase por ahora, ¿no? Ok. Dragon Riding. Esto es de monta tu genete. Descubre nuevo glifo de Dragon Riding en la orilla mmm, olvidada para desbloquear nuevos, dos nuevas habilidades. Aerial Hold. Vuela hacia atrás, reduciendo la velocidad de movimiento. Muy bueno esto para farmear. Muy bien. Hicieron caso a todos los que lo decíamos. Airborne Recovery. Activar Aerial Hold mientras estás afectado por Ciro de Sky genera uno de vigor. Vale, para que no pierdas energía. Muy bien. Te puedes parar, pero recuperas uno de energía. Muy bien. Lo del daño al chamán no es un bufo. Como que no va a ser un bufo. Le han quitado el talento que le aumentaba el daño. Ah, vale, entonces tiene más sentido. Más manuscritos de customización se han añadido. Seis nuevas razas de dragones. Estos son seis nuevas monturas de dragón. Sí, ¿no? Seis nuevos dragones. Po, yo quiero el que pueda poner calvo. ¿Habrá uno mejor que mi amarillo? Seis nuevos dragones. Esto es mucho, ¿no? Ah, no, carreras, cojones. <risa> Carreras, vale. Las misiones de dragón, de misiones de mundo de, de carreras tienen un nuevo icono. Corregido un error en el que los efectos visuales, como forma de las sombras y grifo de las estrellas, se aplicaban a los dragones mientras los customizabas en el rostro de transformación. Vale. Enemigos y NPCs. Eh, ahora. Uh, han nerfeado el enchanting. Han nerfeado el raw gold del enchanting. O. Oh. La apariencia de equilibrio de poderes ahora es a con guay. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¡Esto es tochísimo para los de Legión! ¡Hostias! Ahora con todos mis saltes tengo directamente la apariencia del artefacto sin tener que hacer equilibrio de poderes. ¡Buah, qué guapo, tío! Esto es para los de Legión. Fíjate, yo aquí alegrándome por algo de Tranfis. Los de Legión, el artefacto, para conseguir una, la apariencia tocha, tenías que hacer toda la cadena de Suramar entera. Y después tenías que terminarla en, en Raid. ¿Qué pasa? Que tenías que hacerla con todos los personajes. Ahora es Account Wide. Ahora directamente con todos mis personajes tengo la apariencia de artefacto. ¡Buah, qué bien, tío! ¡Qué bien! Fíjate que para que me alegre yo de 
esto, imagínate, ¿eh? para que me alegre yo de esto. De hecho, ¿esto quiere decir que puedes farmear directamente la montura de clase? Porque ya has hecho equilibrio de poderes. Sí, ¿verdad? O sea que ahora directamente puedo ir a sacar la montura sin tener que hacer equilibrio de poderes. La montura de clase de la sede de clase, ¿no? Porque te pedía tener equilibrio de poderes y, y habéis llegado a, a la orilla, ¿no? O te pedía otra cosa. PvP, fíjate lo que me importa, profesiones. Se ha añadido un resumen de especialización que puede verse para cualquier profesión desbloqueada. El arte no es final. ¿Cómo? Una página de resumen. Pero esto es para linkearlo, ¿no? Ah, vale, que te, que te pone un resumen de... Vale, specialty. Eh, aprenda a crear esto, no sé qué. Aprenda a crear... Vale, vale, un resumen para la gente, vale. Quiere que me va a poner que puedas linkear la profesión bien ya. Vale, 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 vale. vale. La intención de esto es resumir qué da cada especi especialización y hacerlo fácil para elegir una. Para aquellos que quieran más detalles, siempre puedes irte al árbol gratis, al árbol entero. Como siempre, el feedback se aprecia. Ingeniería. El inhalador de almas ha recibido muchos cambios. El dispositivo se puede usar mientras te mueves. El tiempo de canalizado se ha reducido a 4 segundos, era 12. Canalizar el dispositivo, su duración entera, marca el objetivo elemental durante 30 segundos. Matarlo durante la, la ventana, también te da el alma. Y el CD, para cuando cacharos un alma, se ha reducido a 5 minutos, era 15. Ok, vale. Falta que con las profesiones puedas linkear algo, tío. Falta que puedas linkear tu profesión para la gente, para que puedan ver tus stats, para que no te timen. Falta eso, macho. Si hacen eso, pues mira, yo me quedo ya feliz. A ver, estos son los cambios de clase más tochos, ¿no? Evidentemente, cuando podamos probar en el PTR, habrá, habrá cambios de clase menores. Tipo, bufarán el daño de algo, nerfarán el daño de algo. Pero aquí han enseñado los cambios grandes, ¿no?